Hola, ¿qué tal amigos de Crónica Cuenca? Buenas tardes. Estamos así iniciando esta transmisión desde el Centro Histórico para comentarles sobre esta marcha que se cumple por parte de la Universidad de Cuenca. También participan docentes, como ustedes pueden observar, gran cantidad de estudiantes que se han concentrado la tarde de este jueves en los exteriores de la gobernación de la SUAI para protestar contra el presidente de la república Bien amigos, por ahí tenemos algunas consignas, la policía, Policía Nacional, hay que estudiar, estudiar, y para los 
Bien amigos, como ustedes pueden observar en las imágenes, en la parte del fondo, eh, empiezan a llegar otras agrupaciones sociales que se están sumando a este paro nacional. En esta ocasión se están eh, sumando, están llegando acá al centro del Parque Calderón, varias organizaciones, trabajadores de la salud también, como ustedes pueden ver, completamente llena la calle Bolívar Ahí podemos ver que ya de a poco a poco van llegando otras organizaciones sociales. Tenemos por ahí también al frente de trabajadores, a los trabajadores de salud, también de la UNE. Bien amigos, bien amigos, por aquí vamos a escuchar las opiniones ciudadanas sobre esta marcha que se cumple la tarde de este jueves. Coméntenos, por favor. Bien, yo creo que es una manifestación pacífica de la Universidad de Cuenca llevada con mucha altura y creo que es la manera de decirle directamente al gobierno eh, el malestar que existe, por ejemplo, en el campo de la educación se ofreció acceso para los estudiantes a la universidad y más bien vemos restricciones para la llegada de los jóvenes un pueblo que no se educa no avanza y un gobierno que no apoya la educación va en contra de los deseos de la gente de formarse. De manera que creo que es una manera civilizada de la Universidad de Cuenca que hay que felicitar. Gracias. Bien amigos, ahí vemos que están ingresando los grupos sociales como la UNE, trabajadores de la salud también. Son aplaudidos por los universitarios quienes agradecen el apoyo esta marcha se cumple pacíficamente hasta el momento
Hay que estar con los jóvenes, hay que estar con el pueblo, con los obreros. Hay que trabajar para que no pueda, el gobierno de Lazo no puede seguir. ¡Eh, no, no! ¡No vamos a dejar pasar! ¡Esto no es! Por acá los estudiantes rechazan la presencia de Yacu Pérez. Dicen que nada de política. Por acá ya prendieron las llantas. Los jóvenes dicen que no van a dejar pasar a Yacu Pérez. No quieren saber de política. Están realizando una marcha pacíficamente. No permiten que políticos vengan a incluirse en esta marcha. Oye, bro, ¿por qué? Bien, amigos, como ustedes pueden observar, este es el ambiente sobre esta marcha, cuarto día de protestas contra Guillermo Lazo. Como les habíamos indicado anteriormente, los estudiantes hicieron un cerco para que Yacu Pérez no pase. Ellos dicen que no quieren saber nada de políticos. Esta marcha se cumple pacíficamente acá en el Centro Histórico de Cuenca, organizada por parte de los estudiantes de la Universidad de Cuenca.
Por acá tenemos palabras de la gobernadora, eh, perdón, de la rectora de la Universidad de la SUAI. De la rectora de la Universidad de Cuenca, estimados amigos, escuchemos. El respeto a la manifestación colectiva, el respeto y la no criminalización ni judicialización de la protesta popular. En segundo lugar, compañeros, en segundo lugar, hemos manifestado que necesitamos señales reales de parte del gobierno de defensa de lo público. La educación pública, la salud pública tienen que respetarse y tenemos que tener los recursos suficientes para hacer de la más alta calidad. La violencia de género, la inseguridad que estamos viviendo en nuestras ciudades y en la zona rural. No podemos y no queremos acostumbrarnos a vivir con miedo. El cuarto punto, compañeros, el cuarto punto, la defensa de las fuentes de agua y del medio ambiente. No a la minería. Bien amigos, ahí escuchamos entonces a la rectora, quien se reunió con el gobernador para dejarle el manifiesto, ha tenido varios puntos, se declara eh... Está 
Ahora es indefinido por parte de los de la Universidad de Cuenca. Han acabado de decir hace pocos instantes la presidenta de la PEU también. Bueno, carajo, el pueblo no se abuela, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, Así que nosotros como universidades, como pueblo, nos mantenemos en la lucha hasta que nos den soluciones verdaderas para el pueblo. Desde hoy nos convocamos a esta movilización y a las jornadas que de aquí en adelante se den. Estamos autoconvocados para defender el derecho del pueblo ecuatoriano a una educación de calidad, para defender el derecho del pueblo ecuatoriano a un trabajo digno, a una fuente de trabajo, porque no es posible que nuestras madres lloren día a día la migración de sus hijos por falta de oportunidades. Porque no es posible que nuestros padres creen y se queden en la desesperanza cuando se prohíben cupos para la universidad de nuestros hijos. Por eso estamos autoconvocados de hoy en adelante a participar activamente 
de las movilizaciones. La, ¿El diálogo está abierto por parte de ustedes con el gobierno nacional? El diálogo ha estado abierto todo el tiempo, pero no podemos continuar en una mesa de diálogo cuando no se plantea ni siquiera dar cumplimiento con lo que ya dice la Constitución, cuando se pone todo tipo de trabas para darle a la educación el presupuesto que necesita. Por eso, de hoy en adelante nos sentaremos a dialogar solo cuando esté en el registro oficial la ley de educación que garantiza un derecho de los niños y jóvenes a esa educación de calidad. Bien amigos, continuamos con esta transmisión. Estamos viendo que Jaco Pérez se está retirando. Está en la parte baja donde están las banderas azules. Los estudiantes impidieron para que Jaco Pérez no eh, pase frente a ellos. Vamos por acá a continuar con esta transmisión. Vamos a ver si es posible ingresar por acá. Bien amigos, ya llegamos nuevamente al lugar donde iniciamos esta transmisión. Las imágenes lo, lo dicen todo. Así está completamente completamente Ahí podemos ver gran cantidad de estudiantes quienes se suman ya al paro indefinido. Hasta el momento no se han registrado incidentes, esperemos que se mantenga así hasta que termine esta marcha pacífica que se cumple en el centro de la ciudad, justamente en los exteriores de la gobernación de la Subay. Bien amigos, nosotros vamos a cerrar esta transmisión, en cualquier momento vamos a regresar con ustedes. Por acá vamos a ver si conversamos con el coronel de la policía para que nos dé un poco de detalles. Coronel, coméntenos por favor, hasta el momento si ha presentado alguna novedad y el dispositivo de seguridad que cumple la policía. No, ninguna novedad, los estudiantes y las de gremios han... Eh realizado su marcha de protesta con todo el respeto a los derechos de, que tienen ellos también de, de, de pronunciarse lo han hecho de manera pacífica y por ende también nosotros actuando en normativa legal y vigente en respeto a esos derechos, no solamente de los manifestantes sino de todo ciudadano que tiene que está aquí en la ciudad de Cuenca hemos eh, realizado, todo sin novedad Gracias Bien amigos, ahí escuchamos entonces las declaraciones del coronel Walter Villarroel, comandante de la subzona de policía Suay número uno. Ahora sí, entonces vamos a cerrar esta transmisión. Más adelante vamos nuevamente a salir con otro enlace para tenerles un poco más actualizada esta información. Se tiene previsto que aproximadamente a las 18 horas concluya esta marcha que se cumple la tarde de este jueves. Cuarto día de movilizaciones en Cuenca y a nivel nacional. Esperemos que en las próximas horas pues se lleguen a acuerdo con el gobierno nacional para que cesen estas marchas. Caso contrario pues de manera indefinida hasta tener resultados positivos de parte del gobierno nacional del presidente de la república Guillermo Lazo. Estas son las consignas de los estudiantes.